முக்கியமானவங்க இருக்காங்க பாருங்க <laughs> அவங்க கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கான் என்னது நம்ம வீட்டில் எல்லாம் ஜோடிச்சிட்டு இருக்காங்க தாத்தா வர வந்திருக்காரு பாட்டி வந்திருக்காங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியே இருக்குங்க ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா வந்து அவங்ககிட்ட விளாடிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவர் வந்து ரியாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்காரு என்ன இன்ஃபேக்ட் எனக்கே சிறப்பு வந்துருச்சு அப்பா செய்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ஆனால் அவர் மட்டும் ஒரே ரியாக்ஷனில் இருக்கார்ல ஆயிங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் இருக்கேன் நம்ம கிஷன் வந்து அம்மா கூட இருக்காங்க இப்போ ஸோ இப்போ என்னென்னா லாஸ்ட் மினிட் ஷாப்பிங் தாங்க இது ஸோ என்னென்னா அம்மா வந்துட்டு அப்பாவும் சரி அம்மா என் மாமன மாமி கூட அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னைக்கு காசு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு சொன்னாங்க உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிள்ளைக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கோ உனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சாய்ஸே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கடைக்கிட்ட வந்துட்டோம் ஸோ நான் அவங்ககிட்ட அந்த கடையை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆகிங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாய்ஸ் கடைங்க ஒரு தாய்ஸ் கடை நம்ம உள்ளுக்கு போகலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது எலக்ட்ரிக்லேயே ஓடுங்க ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு ஃபியூல் ஊற்ற வேண்டாம் ஸோ டீசலோ பெட்ரோலோ எதுவுமே பாய்க்க தேவையில்லை அதுக்கு தான் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பாய்ப்பாங்க ஆகிங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க இதில் வந்து மோட்டர் பைக்கு என்னென்னமோ வச்சுருக்காங்க ஏஸ்ங்க இதில் வந்துட்டு நிறையா எலக்ட்ரிக்கல் பேட்ரி பாய்க்கிற மாதிரி யூஎஸ்பி ஒயர் பாய்க்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனில் உள்ள டாய்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க ஸ்பெஷலாக பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் பைக் கார்ஸ் பைஸ்கிள் அப்புறம் மற்ற மற்ற பொருளங்கள்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா நான் உங்கள்ட்ட காமிக்கிறேன் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டாய் ட்ராக்டர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா பைஸ்கல் பைஸ்கல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூட வந்துட்டு நம்ம ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பைஸ்கில் வச்சுருக்காங்க எப்படின்னா அந்தந்த சைஸில் இந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு வந்து இந்த சைஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து பைஸ்கல் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி அந்தந்த பைஸ்கில் கூட அந்தந்த ப்ரைஸில் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்கூட்டர் டைப் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து மோட்டர் பைக் அது எல்லாமே எலக்ட்ரிக் தான் இது வந்து எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல இது என்னன்னு ஏன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா பைஸ்கிள் மாதிரி தான் இருக்குது 
ஓகே இதெல்லாம் சின்ன சின்ன வயசு வயசுக்கு ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க ஓட்டுறது அன்னை சுற்றி பார்த்திங்கன்னாமே இதில் நிறைய வந்துட்டு இந்த ஜீப் டைப்பு ட்ராக்டர் டைப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காலாக வந்து விதவிதமாக வச்சுருந்தாங்க தொங்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோலு இந்த வரிசையில் உள்ள அந்த மோட்டர் பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்க ஓட்டலாம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓடலாம் ஓட்டலாம் பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து இந்த பைஸ்கல் மோட்டர் பைக் அப்புறம் ஸ்கூட்டு நிறைய விதம் நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்காக இந்த ஸ்மால் சில்ட்ரன் அண்டர் ஏஜ் பிள்ளைங்களுக்காக வந்துட்டு தாய்ஸ் நாவுக்குள்ளே ஸோ அந்த செக்ஷனுக்கு போக போகிறோம் அங்கே நான் என்னென்ன இருக்கு காமிக்கிறவங்களுக்கு ஓகேங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தீங்களா பெரிய 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 பிள்ளைங்களுக்கான தாய்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ பார்க்குற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அண்டர் ஏஜோட கொஞ்சம் மணிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அண்டர் ஏஜ் பிள்ளைங்களுக்கான ஒரு தாய்ஸ் தான் இதில் நிறையா இருக்குது ஸோ இதில் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகழகாக இருக்குது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அந்த தாய்ஸ்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் அதெல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கேஷனல் டாய்ஸ் கூட நிறையா வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைனோஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டைனோஸோஸ்க்கு எத்தனை மாதிரி இருக்குது ஸோ டைனோஸோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் சொல்ல வெரி குட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாய் பிரிக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் பிளாக்கு பேபி வில் வாக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கா ஸோ நிறையா அங்கே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஓகேங்க ரம்பலூருக்கு தேவையான கிஷனோட தோயை நம்ம இங்கே வாங்கியாச்சு சரி நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த தோயை வந்து நம்ம வீட்டில் பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கமிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கேருந்து வெளியாக போகிறோம் அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோக்கு போக போகிறோம் ஃபேமிலியோட அம்மா அப்பா எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு
நம்ம கேக்கலாம் வெட்டியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்ட்டு வந்து இந்த கிஃப்டோட வீடியோ வந்து சரி உள்ளு இல்லை ஸோ அதனால் சொல்லிடுறேன் இது வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்னோட அம்மா அப்பா வாங்கி கொடுத்தாங்க கிச்சனுக்கு அடுத்து இந்த கிஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்ட்டு வந்துட்டு என்னோட மாமனார் மாமியார் வந்து கிச்சனுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ரெண்டு கிஃப்ட்டு தாங்க நம்ம இன்னைக்கு போன அந்த தோய் ஷாப்லாம் வாங்கினேன் தோய் இன்னைக்கு நம்ம கிஷனோட பர்த்டே ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே ஸோ அவங்க அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு வரோம் எல்லோருமே நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து தான் அவனுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவனோட செலிப்ரேஷன் பார்த்துட்டீங்க எப்படி இருக்கீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப குக்க மேலெல்லாம் பிடிக்கும் ஸோ அதுக்காகவே வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் கேக் வந்து டிசைன் கொடுத்து நான் ஆர்டர் பண்ணி அந்த கேக் வர நம்ம வந்து வாங்கணும் இந்த நேரத்துலேருந்து ப்ரிப்ரேஷன்லாம் வந்து ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஸோ எப்படி எப்படி செஞ்சோம் எல்லாமே வந்து சொந்த ஓன் ஐடியாவில் தான் நாங்கள் எல்லோரும் செஞ்சோம் இப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணோம் என் மக ஷர்வீனா அப்புறம் அனிஷா ரொம்ப உதவியாக இருந்தாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க நாங்கள் ஃபேமிலியாக இது செஞ்சோம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் வரும் பொழுது நாங்களே எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஒன்லி இந்த டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் அவர் தான் சொந்தமாக செஞ்சார் என்னென்ன இப்படி செஞ்சுருக்க எல்லா கொரியர் இருக்குது அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாமே டைம் டேக்ஸ்லாம் போட்டு எல்லாம் அழகு பண்ணி ஸோ எங்களுக்கு சத்திஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ எப்பயாச்சும் மீட் பண்ணுமா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் எங்களோட டே ஹாய் சொல்லுங்கம்மா எல்லாத்துக்கும் ஹாய் ஹாய் எனக்கு எப்படி மறந்துச்சு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் சிறப்பாக இருந்துச்சு சிறப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே வாத்தியில் முடிச்சிட்டிங்களா சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் போனீங்களா எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ம் ரொம்ப எவ்வளோ நாள் கோயிட்டுக்கு அப்புறம் இப்போதான் ஒரு சந்தோஷமே வந்த மாதிரி கோவிட்டுக்கு அப்புறம் சொல்கிறாங்க இப்போதான் ஒரு சந்தோஷமே வந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எங்கள் அப்பா பேர் அவர் பேர் அம்மா அம்மா பேர் கூட சொல்லலை அம்மா பேர் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பவள்ளி இவங்க வந்து சாமி கண்ணும் ராஜாண்டா கூப்பிடுவாங்க அப்பா இன்னைக்கு வந்துட்டு கிருஷ்ணோட பேர்டே எப்படி இருந்துச்சு கிருஷ்ணோட பேர்டே கொடுத்து வச்சிருக்கேன் எங்களுக்கு காலையில இருந்து அவர் அளவுக்கு மீறி டயர்ட் ஆயிட்டாரு எனக்கு காலையில இருந்து அவர் என்ன பண்ணாருன்னா குக்கிங் வேலைலாம் அவர் தான் இங்கே பார்த்தார் இன்றைக்கி அதுதான் ஒரு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் அதுதான் ஏன்னா என்னை வந்து குக் பண்ணவே விடல நானும் சரி என் மாதிரி சரி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தோம் இன்றைக்கி அவரே அம்மா வீட்டில் போயிட்டு குக் பண்ணி எங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து லஞ்சுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணாங்க அம்மா சரி ஆயம்மா சரி ஆய் ஆய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு நேரத்துக்கு சமைச்சோம் ஸோ லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன ஐட்டம் சமைச்சோம்னு காமிக்கிறேன் பிரியாணி பிரியாணி ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரவுன் சம்பல் இது சிக்கன் ஃப்ரை கோழி பொரியல் மட்டன் கறி ஆட்டு குழம்பு வீட்டு வரைக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ கூட கொடுக்கல 
நம்மளோட கிஷனோட பர்த்டே செலிப்ரேஷனில் ரைட் ஸோ ஏன் நான் வந்துட்டு என்ன யோசிச்சேன்னா சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் வந்து இதில் இன்ட்ரூவ் இல்லாமல் திடீர்னு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு அதுக்கு தான் செஞ்சேன் ஸோ ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அதில் வந்து நீ பார்த்துருப்பீங்க வருஷம் ஒரு ஒரு விஷயமாக நம்ம வந்திருக்கோம் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து ஷாப்பிங் அப்படின் மாதிரி அம்மா அப்பா வந்துருந்தாங்க ஸோ அப்படியே வரிசையாக போயிட்டே இருந்திருக்கோம் எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ்ங்க ஸோ அதெல்லாம் நீ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்காக தான் செஞ்சேன் ஓகே ஆ இப்போ வந்து நான் கடைசியாக கண்டிப்பாக வந்து உங்கள்கிட்ட பேசணும்ல இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு ஸோ ஒன்றோட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து நம்மளோட பிளானிங் என்னென்னா கொக்கோ மேலே தீ அப்படிங்களா ஏன்னா அவருக்கு வந்து நம்ம கிஷனுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் கொக்கோ மேலேன்னு ஆரம்ப பேபிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இந்த கொக்கோ மேலே வீடியோ ஏதாச்சும் நம்ம போட்டுட்டோமா யூடியூப்பில் இதில் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பார் ஸோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவார் அந்த கொக்கோ மேல நான் அந்த விண்ணுக்கு வந்து ஒரு சாங்ஸ் வரும் பார்த்தீங்களா ஓகே அந்த சாங்ஸ்க்கு அவர் முகமே அப்படியே சொல்லிக்கோங்க அவ்வளோ அழகாக சிரிப்போம் அப்படியே பார்க்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நல்லா இருக்கும் அவனோட இது பார்க்குறதுக்கு அதுக்காகவே நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா சே கொக்கோ மேல நீட்டி நடிப்போம் ஒரு ஒரு வாரம் மீனுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா போயிட்டு கடை கடையாக எல்லாம் தேடிட்டு வந்தேன் ஸோ ஒரு கடையில் கூட இருக்காங்க பிள்ளைங்க நான் பார்க்கணும் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ நான் இங்கெல்லாம் இருக்கும் ஏன் நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கணும் அதுவும் ஆன்லைனில் வாங்கணும் ஒரு ஒரு போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா எப்படியாச்சும் சொதப்பலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கடையில் நேராக பார்த்து வாங்கிக்கோ அப்படின்னு நினச்சா ஒரு இடத்துல கூட எனக்கு கிடைக்கலங்க எல்லாமே ஆட் ஆஃப் ஸ்டாக்காக இருந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது எனக்கு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படியே சொல்லி கேக்காக ஆர்டர் பண்ணிடுவோம் அந்த கேக் வந்து என்ன கேட்குனா ஃபொட்டான் கேக் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது சாப்பிடும் போது அந்த கேக்கோட சுவை இருக்குது நான் ரெண்டு ஃப்ளேவர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டாப் வந்துட்டு நான் ப்ளூபெரி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் கீழே ப்ளூபெரி மூஸ் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெங்கோ மூஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ரெண்டுமே ஃப்ளேவர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டிலிஷியஸாக இருந்துச்சு அந்த கேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சாப்பிடும் போது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் அது இல்லாமல் அந்த அந்த மூஸ் வந்துட்டு ஒரு மூஸ் நம்ம வந்து சாப்பிடும் போது வந்து அந்த ஐஸ்கிரீமோட ஃப்ளேவருக்கு போகுது ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது வந்து டபுள் லேயர் லேயர் ஸோ டபுள் லேயர் அப்படியே ஃபினிஷ் நான் சாப்பிட்ட அளவுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னா பாருங்களேன் ஸோ நல்லா இருந்துச்சு ஓகே அம்மா போயிட்டு கிஷனு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ கிஷனு பேச போகிறாங்க அம்மா கிஷன் கம்மம்மா சீமா சீமா சி ஹாய் ஹலோ நம்ம கிஷனோட பர்த்டே வந்து நம்ம கிஷன் கிட்டே கேட்போமா கிஷ்னம்மா நீங்கள் பர்த்டே எல்லாம் இருந்துச்சு அவசிய பர்த்டே மம்மா ஆமாம் அம்மா நான் சிலிப்பிங்கம்மா சி எவ்ரி பர்டே பிளாஸ்டிங் நியூனும் கிச்சனுக்கு எல்லோரும் பிளாஸ் பண்ணிடுங்க கிஷனோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோங்க பிளாஸ் பண்ணிடுங்க சி ஹலோம்மா ஹலோ அம்மா பேசுங்கம்மா 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 எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்கம்மா சரி சொல்லுங்க பேசுங்க அவங்ககிட்ட ஓ பேசுங்க பேசுங்க அம்மா இங்கே பாருங்க கேமரா இங்கே இருக்குமா இங்கே ஆ பலரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க ஒன்றும் பேச போகிறாங்களா கிஷன் கிட்டே பேச போகிறாங்க சில்லி கேட்குறாங்களா எப்படி இல்லாமல் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கோ ஏன் பர்டே நம்மளை சிட்டிவே இல்லைன்னு கேட்குறாங்க நான் சொன்னேன் பையன் ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பான் எப்பயுமே அந்த சீரியஸாக முகம் தான் வச்சுருப்பான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் என்ஜாய் பண்ணாலும் சொன்னேன் கலந்துக்கிறதுக்குடணும் <laughs> 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 அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா அது என்னென்னா நேற்று வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்துட்டு கிஷன் பர்த்டே செலிப்ரேஷனில் வந்து பர்த்டே கேக்ட் வந்து கிஷனுக்கு கொடுத்துருந்தோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்க கொடுத்துருந்தாங்க அந்த அந்த கிஃப்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து என்னென்னா நம்ம கொண்டு கேமரா ஓகேங்களா இது தாங்க நம்ம ஃபிஷர் ப்ரைஸ் பிராண்ட் பார்த்திங்களா வந்து என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிக்சரே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எஸ் இது தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இது ஏனா இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஏபிசி அண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் இதெல்லாம் ரைம்ஸ்லாம் வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம்
ஸோ பாருங்க முட்டை காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் தான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஆன் பண்ணுறேன் முதல்ல ஓகேங்களா பாருங்க இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு லெவல் இருக்குது லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து லெவல் த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட சரிங்களா இது வந்து நம்பர் லேர்னிங் பண்ணுறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இது லெவல் ஒன் உடையாது லெவல் டூ தட்டி பார்ப்போம் ஓகே இது ரைம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அது எந்தெந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சட் சட்டிங் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இதை பற்றி எனக்கு ரொம்ப நிறையா தெரியும் இல்லை ஏன்னா நானே வந்து இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல நிறைய விஷயம் இதை நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதே எனக்கே தெரியும் ஏன்னா இப்போ தானே வாங்கியிருக்கோம் ஸோ ஒன்றோட நான் கற்றுக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ ஏன் இதை நான் பற்றி சொல்கிறேன்னா இதோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்க வெரி குட் குவாலிட்டி தான் ஏன்னா இது வந்துட்டு நார்மல் பிளாஸ்டிக் கிடையாது இது வந்து ஏபிஎஸ் ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா ஆப்வியஸ் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எத்தனை வாட்டி தான் கீழே போட்டாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் இது உடையாதுங்க ஓகேங்களா அதுக்கு தான் இது ஏன்னா சின்ன ஒரு பொருள் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கடையில் வந்து இன்னும் விலை குறை கூட நம்ம வாங்கிடலாம் பட் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் ஏன் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இப்போ இது எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனிஷா யூஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா எனிஷா யூஸ் பண்ணி இப்போ எனிஷா இவ்வளோ பெருசாகிட்டாங்க இப்போ வரைக்கும் நல்லா தாங்குதுங்க இதுவும் அதே ஃப்ரெஷ்ஷர் ப்ரைஸ் ஃப்ரெஷ்ஷர் ப்ரைஸ் ப்ராண்ட் தான் ஸோ இது ரொம்ப நல்லா தாங்குது இப்போ வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கிராக் விழுந்துருக்கு பட் ஒன்றும் ஆகலை இப்போ நான் ப்ரைஸ் பண்ண கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தாங்குது ஸோ ஒன்றும் ஆகலை அவ்வளோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ரோடக்ட் ஸோ நான் கே ரிஷா பண்ணிக்கிறேன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து சாய்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக எல்லா பேரண்ட்ஸும் நம்ம வாங்கி கொடுப்போம் ஸோ வாங்கி கொடுக்கும்போது வந்து நம்ம ரொம்ப ப்ரைஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தால் நம்மளால் கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுக்க முடியாதுல்ல ஸோ ஆனால் என்ன கேட்டால் நீங்கள் சொல்லலாம் சொல்லுவோம்னா ஒன் டூ ப்ராடக்ட்டாக சார் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராண்டில் உள்ளது வாங்கி கொடுங்க நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா நம்ம வா இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த காசுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சேஃப் அதுதான் சொல்ல ஒர்க் கூட ஏன்னா நம்ம வந்து காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கி கொடுக்க அந்த பிள்ளைங்களோட சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் இல்லை ஒன் வீக் இல்லை ஒன் மந்தில் உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு வந்துட்டு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தானே ஏன்னா அது வந்து வீக்கம் சீக்கிரம் வீணாக போயிடுது நம்ம அதுலேயும் இன்வெஸ்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் இஸ் லாஸ்டிங் ஒரு வயசு ஒரு வருஷம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் வச்சுக்கோங்க இல்லை கூடி வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோடய இது தான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ நாள் தாங்கியிருக்கு தெரியலாம் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராடக்ட் கூட இது ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்க இல்லை தான் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் கூட உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வாங்கி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இதோட இதோட லிங்க்கு நான் வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா இந்த ஃபிஷர் பிரான்ஸ் பிராண்டில் உள்ள ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வச்சுருக்காங்க அதில் கூட நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அந்த பாட்டிலோட பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான டாய்ஸ் எடுக்கேஷ்னல் டாய்ஸ் ஸோ நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் நீங்கள் போயிட்டு அதில் அந்த லிங்கில் நீங்கள் தட்டி பார்க்கலாம் ஆய் ஆய் என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமைக்கிறீங்க நான் மீண்டும் உங்களை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சந்திக்கிறேன் நன்றி